గవర్నర్ ప్రసంగంతో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి ప్రజావాణితో ప్రభుత్వం జనం సమస్యలను తెలుసుకుంటుందన్నారు గవర్నర్ ప్రజాపాలనలో కోటి ఎనబై లక్షల దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు చెప్పారు ప్రజలపై భారం వేయకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థను సరిదిద్దుతామన్నారు తెలంగాణ ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యం కోసం పోరాడారని చెప్పారు ప్రజాపాలనలో గ్రామ సభలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు గవర్నర్ తమిళిసై the government has conducted the praja palana program in a successful manner grama and ward sabhas were conducted in every gram panchayat and every municipality respectively in a peaceful and democratic manner we have received over 1.28 crore applications and surely all six guarantees will be implemented in a time bound manner i am ha happy to announce that my government will implement two more guarantees very soon under the mahalakshmi scheme the lpg cylinders will be supplied to eligible families for rupees 500 only similarly under the kruha jodi scheme 200 units of free domestic power will be given to every eligible household my government pledges to implement the guarantees including the mahalakshmi scheme raitu barosa kruha jodi Indrama houses Yuva Vikasam and Cheyuta the promises made will be fulfilled and we stand committed to the declarations for the farmers youth scst communities bc and minority communities we aim to revive its past glory and continue decentralizing development across the state our government government is committed to restoring financial discipline and transparency గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని అప్పుల కుప్పగా మార్చి తమకు అప్పగించారన్నారు గవర్నర్ తమిళిసాయి రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మించే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్పారు దశాబ్ద కాలంలో నష్టపోయిన సంస్థలను తిరిగి కోలుకునేలా చేస్తామన్నారు ధనిక రాష్ట్రంలో ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేశారని విమర్శించారు ఇక టీఎస్పీఎస్సీ ఎస్హెచ్ఆర్సి వంటి సంస్థలు బాధ్యతాయుతంగా పనిచేసే స్వేచ్ఛను కల్పిస్తామన్నారు గవర్నర్ the white paper on financial rele finance released during the last session of the assembly has laid bare the incompetent and reckless manner in which the previous government has managed public finance the people of telangana have handed over a rich state to the previous government and after 10 years they have handed over a debt ridden state to us the immediate challenge is to improve the state's financial situ situation without burdening the people the budget gives us an opportunity st to start the path of restoration responsibility and accountability in the management of public finance the rebuilding process extends to institutions that have suffered in the last decade we pledge to restore the core values of the legislature and executive ensuring transparency accessibility and adherence to the constitutional principles all the institutions that are critical to the growth and development of the state like tspsc and tshrc state information commission universities etc will be given the space to function in a responsible manner వాస్తవ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొత్త పారిశ్రామిక విధానం తీసుకువస్తున్నామని చెప్పారు గవర్నర్ తమిళిసాయి మౌలిక వసతుల రంగాన్ని అభివృద్ది చేస్తామని చెప్పారు దేశానికి హైదరాబాద్ను ఏ వన్ రాజధానిగా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని వివరించారు కొత్తగా నలభై వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నట్టు తెలిపారు చిన్న పరిశ్రమల అభివృద్ది కోసం కొత్త ఎంఎస్ ఎంఈ పాలసీ తీసుకువస్తున్నామని చెప్పారు వెయ్యి ఎకరాల్లో పది పన్నెండు ఫార్మా విలేజ్లు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు గవర్నర్ industries and service sectors are vital for the growth of economy they also contribute significantly to creating new jobs it is seen that the state of telangana has massive potential for propelling industrial and service sector growth however the potential has only been partially utilized my government intends to bring a completely new paradigm to supporting the two vital sectors the government intends to introduce a new policy that will be based on a thorough study of existing ground realities feedback from stakeholders and taking consensus from of global best practices telangana will strive to become a role model state where new and existing investors face no hurdles not only at the time of entry but also during their continuing operations and future expansions my government will provide high quality infrastructure and will come up with new systems to maintain the infrastructure my government will also try to take advanced action to create a skilled workforce from amongst the local youth 
who can benefit from gainful employment in these sectors the government also intends to balance regional disparities which are starkly noticeable in telangana data shows that many industrial units in telangana fall under the categories of micro small and medium enterprises or msmes the challenges and requirements of msmes are quite different from those of large industries my government will announce a new msme policy for helping them with improved technology the ability to recruit skilled manpower financing market access and the prevention of industrial sickness an exclusive institutional mechanism will be set up by the hands hold msme msmes and support their grievances the government will also take specific measures to encourage entrepreneurship and risk taking in marginalized communities including the sc st bcs minorities women persons with disabilities with they when they choose to pursue entrepreneurial activities even though the new government is only a few weeks old the honorable chief minister and honorable minister for industries and commerce and it it and enc successfully led a delegation to the world economic forum annual meeting at davos switzerland and got a very positive response from industry leaders over 40000 crores is new investment were announced in telangana by global investors during this visit where government met with over 50 leaders of companies from across the world the honorable chief minister also delivered addresses on the government's vision for healthcare and agriculture to the esteemed delegates